Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, kulu Muhammed'e kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığın yer almasına imkan vermeyen Allah'a aittir. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, elçi Allah katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarsın ve iyi işler yapan inananlar içinde güzel bir karşılık olacağını, orada cennette sürekli olarak kalacaklarını müjdelesin ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu konuda ne Allah çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa ağızlarından çıkan bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylememektedirler. Onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa, belki de sen arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin. Biz onlardan kimlerin daha güzel iş yapacağını sınamak için, yerin üzerinde olan her şeyi onu güzelleştirmek üzere var ettik. Ancak biz daha sonra, Yerin üzerinde olan her şeyi kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz. Yoksa sen bizim mucizelerimiz arasında ashabı kef ve ashabı rakimin durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Bir zamanlar o gençler mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz bize katından rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları mağarada derin bir uykuya daldırmıştık. Sonra da iki gruptan hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesaplayacağını belirlemek için onları uyandırmıştık. Biz sana onların kıssasını gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz onların doğruluklarını daha da artırmıştık. Biz onların kalplerini pekiştirdik de o zaman halklarının karşısına dikilip şöyle demişlerdi. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüzden biz onun dışında başka bir ilaha tapmayız. Çünkü aksi takdirde biz andolsun ki asılsız bir söz söylemiş oluruz. Ancak bizim şu toplumumuz Allah'ın dışında başka tanrılar edinmişlerdir. Ama onların tanrı olduğuna dair açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi? Bu durumda Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri diğerlerine, ''Madem ki siz onları ve onların Allah dışında taptıkları şeyleri terk ettiniz, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizi kolaylaştırsın.'' demişti. Sen orada olsaydın, onlar mağaranın geniş bir yerinde uyurlarken, güneş ışığının doğarken mağaranın sağına doğru yöneldiğini, batarken de mağaranın sol tarafından onlara dokunmadan geçtiğini görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi doğru yola ulaştıracak olursa o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptıracak olursa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Onların bu durumuna tanık olsaydın, İçine korku düşer ve oradan kaçıp giderdin. Böylece biz birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri mağarada ne kadar kaldınız diye sordu. Onlar bir gün ya da daha az kaldık diyerek cevap verdiler. Dediler ki ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla kente gönderin o da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ondan size yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın ve sakın yerinizi hiç kimseye belli etmesin. Çünkü sizi ele geçirecek olurlarsa ya taşlayarak öldürürler ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz Allah'ın yeniden diriltme sözünün gerçek olduğunu ve kıyamet gününde hiçbir kuşku bulunmadığını bilmeleri için Onları insanlara buldurtmuştuk. Onlar aralarında ashabı kefin durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, onların anısına bir anıt dikin. Rableri onların durumlarını en iyi bilendir. 
onların durumuna vakıf olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Kimileri, onlar üç kişidir, dördüncüleri ise köpekleridir derlerken, kimileri de gaybı taşlayarak, onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir demiş, kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir demişlerdi. De ki, Rabbim onların sayısını en iyi bilendir. Onları ancak çok az kişi bilir. Bu yüzden onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir tartışmaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında Allah dilerse demeden ben bunu yarın yapacağım deme. Unuttuğunda da Rabbini an ve Yakında Rabbimin beni bundan daha doğrusuna ulaştırmasını umarım de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki: Onların ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilendir. Çünkü göklerin ve yerin gaybi onundur. Gerçekten de o ne güzel gören, ne güzel işitendir. Onlar için onun dışında hiçbir koruyucu yoktur. O hiç kimseyi kendi egemenliğine ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Onun dışında asla bir sığınakta bulamazsın. Sen sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek dua edenlerle birlikte olmak için elinden gelen çabayı göster. Ve dünya hayatının çekiciliğine kapılarak gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, kendi tutkularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye de uyma. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ancak biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer su için feryat edecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuracak olan bir su verilecektir. Ne kötü bir içecektir o, ne kötü konaklama yeridir orası. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz güzel işler yapanların ecrini asla boşa çıkarmayız. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine yaslanarak altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel ödül, ne güzel bir konaklama yeri. Sen onlara şu iki adamın durumunu örnek olarak ver. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarını da ekili tarlalarla ayırmıştık. Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığımız için ürünlerini tam olarak vermiş ve hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Artık onun bol geliri olmuştu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böylece o kendine yazık etmiş olarak bahçesine girdi ve şöyle dedi. Ben bu bağın bir gün yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Bununla birlikte kıyamet kopsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki, Seni topraktan, daha sonra da meniden yaratan ve ardından da seni insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Bana gelince, ben inanıyorum ki O, Rabbim olan Allah'tır. Bu yüzden ben, Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde, keşke, maşallah, Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur deseydin. Eğer sen beni, malca ve evlatça kendinden daha güçsüz görüyorsan, şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının üzerine de, gökten yıldırımlar gönderir de, Bağın kupkuru bir toprak haline geliverir. Ya da bağının suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Çok geçmeden bu kişinin bütün ürünleri yok edilmişti. 
O bağını altı üstüne gelmiş halde görünce, onun için harcadığı bunca emek ve masrafa yanarak ellerini ovuşturmaya başladı. Ve keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Çünkü artık onun Allah dışında kendine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte böyle bir durumda koruyuculuk gerçek olan Allah'a aittir. O ödüllendirme bakımından da cezalandırma bakımından da en iyi olandır. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçları ise Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde, biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi, İlk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların, onun içinde yazılı olanlardan korkarak, Eyvah bize, bu nasıl bir defter ki küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar, dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar, iblis dışında secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz, beni bırakarak, hem de düşmanlarınız oldukları halde onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerle yerin ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım. Ben doğru yoldan saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmedim. O gün Allah, ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın diyecek. Bunun üzerine onlar onları çağıracaklar ama onların çağrılarına cevap veremeyeceklerdir. Çünkü biz onların aralarına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Suçlular ateşi gördüklerinde içine düşeceklerini anlayacaklar ama oradan bir kaçış yolu da bulamayacaklardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan, varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra, insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri, Sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler, hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için 
vaat edilmiş olan bir süre vardır ki, bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı, geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa genç arkadaşına şöyle demişti. Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına azığımızı getir çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu dedi. Genç adam, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş diyerek karşılık vermişti. Musa, işte aradığımız zaten buydu, dedi. Bunun üzerine onlar, hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında, bizim, kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona, sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim? diye sordu. O zat dedi ki, sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye, Nasıl sabredebilirsin? Musa dedi ki, İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim. O zat dedi ki, Eğer beni izleyeceksen, Ben sana açıklama yapmadığım sürece, Bana hiçbir şey hakkında soru sorma. Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki, İçindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın. O zat dedi ki, Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki, Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, sen bir cana karşılık olmaksızın, suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın dedi. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim? Bunun üzerine Musa, eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam, o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen, benim tarafımdan öne sürülecek özrün sonuna ulaştın dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarı verdi. Bunun üzerine Musa, isteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin dedi. Bunun üzerine o zat dedi ki, işte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır. Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince, onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz, sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince, o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin, Onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. 
İşte benimle birlikteyken sabredemediğin şeylerin iç yüzü bunlardır. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Gerçekten de biz, onu yeryüzünde güçlü kılmış ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin yolunu, sebebini öğretmiştik. O bir yol tuttu, sonunda güneşin battığı yere vardığında, o onu kara balçıklı bir gözede batar gördü. Orada bir topluma rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ceza da verebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin demiştik. Zülkarneyn onlara dedi ki, haksızlık yapanı cezalandıracağız, sonra o Rabbinin huzuruna döndürülecek. O da ona görülmemiş bir azap verecektir. İnanan ve iyi iş yapana gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere vardığında, kendilerine güneşe karşı korunma imkanı vermediğimiz bir toplum üzerine güneşi doğar buldu. İşte böyleydi. Hiç kuşkusuz biz onunla ilgili her şeyden haberdar bulunuyorduk. Sonra o yine bir yol tuttu. Sonunda iki set arasındaki bir yere vardığında, o setlerin önünde neredeyse hiç söz anlamayan bir topluma rastladı. Onlar dediler ki, Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? O dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu güç daha hayırlıdır. Ancak siz bana gücünüzle yardımcı olun ki, ben de sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin dedi. Sonra iki dağın arasını onunla doldurunca, ateş yakıp körükleyin dedi. Sonunda demir kor haline gelince de, bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc bu engeli ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin size olan bir lütfudur. Bununla birlikte Rabbimin belirlediği zaman geldiğinde o bu seddi yerle bir edecektir. Çünkü Rabbimin sözü gerçektir. Biz o kıyamet gününde insanları dalgalar gibi birbirlerine çarpar bir halde bırakacağız. Sura üflenmiş, hepsini bir araya toplamışızdır. Beni anmaya karşı gözleri perdeli olan, ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edememiş bulunan inkarcıları o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz. İnkar edenler, kullarımın benim dışımda başka koruyucular edineceklerini mi sandılar? Gerçekten de biz cehennemi inkar edenler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işlerde en çok ziyana uğrayanların kimler olduğunu size bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında yapmış oldukları çalışmaları boşa gitmiş olan kimselerdir. Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını inkar etmişler. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet gününde onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu yapmalarından dolayı, onların cezası cehennem olacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için konaklama yeri olarak firdevs cennetleri olacaktır. Onlar orada sürekli olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadarını daha getirip katsak bile, Rabbimin sözleri bitmeden önce, deniz tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak